probably saw your this letter that came from 23 um, American senators about it was our 22, um, I understand, but yes. Okay, sorry about that. But there's 13 Democrats in there, uh, which could be maybe a bit surprising. Um, what do you answer to them and what will you tell them? Is, is that, that a bit worrying for Canada in terms of image and relation within the United Actually, States? Actually, I would, I would share with them our recent uh, defense policy update and the fact that we are making very significant... But for them, it doesn't seem to be enough. Well, but, but I think it's important to explain. They, they are also elected representatives and, and they, like me, have a responsibility to spend taxpayer dollars well to get the best possible public re return on the investment when we're spending these dollars. We are very significantly increasing defense spending in Canada. Um, in fact, um, our defense budget will go up 27% next year over this year. Um, we, we've recently come out with a defense policy update that, that I think applies a very significant and necessary focus on continental defense, which I would also share um, with the concerned senators. I would, I would talk to them about the nearly $40 billion investment that we are making in NORAD modernization, and I've been working very closely with the NORAD commander, and I was recently, just last week, in, in Washington discussing NORAD modernization with the Secretary of Defense. We both agree that these are very important, necessary, and significant investments, and we're working very closely together in doing that. But, but I would also point out that, that we have other things in the defense policy update that I would draw their attention to. We know that Canada needs to invest in other capabilities that are not yet included in this year's budget, but are, are inevitably part of the investment that we're going to have to make. But it's important those investments be made well. It's important that we do the research to find out what exactly are the requirements of our armed forces, particularly, for, for example, for submarines, for our Navy, um, or, or for our, 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 our military forces with inter, in, um, integrated air and missile defense systems. We're, we'll, we're doing that work now. And when that work is complete and we see what exactly what our requirements are and what is available in the marketplace, we'll then go back um, to, to seek the necessary approvals and funding to get those things done. And, and I would provide that assurance is Canada is a, on a very strong upward trajectory in defense spending. We know we've got work to do. We've acknowledged that from day one, that there is more that we need to do. We've clearly indicated in our budget the path to getting that done. And I would be able to, I'm sure I'd be able to assure those concerned senators that Canada will be a, a ready and capable ally to NATO, in, in North America, in NORAD, and around the world. Is it credible, though, if we don't, if, if we're the only NATO member that doesn't have this plan to reach the 2% well, target? I, I would point out to you that, that in Canada, we don't put things in our defense budget that are aspirational. It has to be fully funded. And so what is in my document and the, and the plan that we've put forward in our budget is $8 billion over the next five years, $73 billion over the next 20. That is money that Canada has already booked and, and, and accounted for within our budgets. But we also acknowledge in our policy document, even beyond those investments, we know we need to do more. But it's important when you're making those very large investments, even if we had immediately gone to 2%, that would have injected almost $16 billion in defense spending. I don't see a path whereby we can spend that money well, that we could invest in the things that the Canadian Armed Forces need and produce real value for Canadians. We need to do it right. We need to take the time. We're doing that work now. We have excellent people working on it to define exactly what we require. Canada has always been there. We have, an we have answered the call every time our allies have called upon us. We will always be ready. So what's Thank the you. timeline to then re when you review your spending to be like, oh, now we can get to the 2%? I, we've recently published a budget and we've talked about the money that we have ear earmarked and, and it brings us to 1.76 in, in, this, in this budget. We have also indicated in that policy document that there is more to do. And I'm very confident, quite frankly, when we do those things, it may inevitably takes us to 2%. The timeline will be determined how quickly we can determine the requirements of our armed forces in, and we do that in consultation very closely with our allies and then determine what's available in the market. And when that work is complete, well, I'll be going back seeking additional approvals and the additional funding that must inevitably take us beyond 2%. So that, there's no timeline for that work to be complete for then you to review to get to the 2%? Again, that work has, has begun, yeah. but there's a great deal of work to do. It's really important when we're spending hard-earned Canadian taxpayer dollars that we spend them well. I am, Canada understands and we have been very clear. We know we have to make these significant new investments in our armed forces and that's in, in their capabilities, in our people and in the infrastructure that they require. We have, we have an excellent, well-funded program that begins a lot of that work. There's additional work that must inevitably take place. The timelines will be determined how quickly we are able to do it. Thanks that's very it. much. Thank you. Qu'est-ce que ça vous dit de voir cette lettre envoyée par 23 sénateurs américains, 13 démocrates? 
10 républicains, pas juste des républicains là-dedans, euh, qui demandent au Canada d'avoir un plan pour atteindre le 2 euh, C'est quand même le, à peu près le quart du Sénat américain. Vous, vous réagissez comment? Ben, moi, je trouve ça honteux que, le, que le, les sénateurs américains soient obligés de faire ça, d'envoyer une lettre comme ça au premier ministre du Canada pour lui dire « Hey, monsieur, vous avez des obligations à respecter, faites-le, parce qu'actuellement, le Canada n'est pas un bon partenaire. » Et ça, en tant que, que le plus proche allié des États-Unis, c'est notre responsabilité première de s'assurer que les budgets de défense, nos équipements de défense soient efficaces, qu'on fasse partie de la, aussi pour l'honorade. Là. Donc là, que 24 sénateurs américains comme ça, tout parti confondu, écrivent à Justin Trudeau, « Réveillez-vous, j'aime pas ça. » Il euh, y a quand même, euh, le gouvernement vient quand même de présenter un plan qui nous amène un peu plus vers, je pense, 1,69 Il mm-hmm. y a quand même un, une progression qui a été faite. Est-ce que vous pensez que c'est, que c'est suffisant? C'est que, euh, oublions pas qu'en 2017, le ministère de la Défense a déposé la révision de la politique de défense. Puis c'était très ambitieux, mais il n'y avait aucun montant d'argent attaché à ça. Donc, à l'époque, j'avais même dit, waouh, on dirait une plateforme conservatrice. Mais j'avais demandé au ministre de la Défense, il dit, ben là, allez voir les finances parce que j'ai pas d'argent. Donc, il y a beaucoup de vœux pieux qui, qui ont été faits de la part des libéraux. Euh, beaucoup de désorganisation au niveau des contrats aussi de, de, d'approvisionnement de défense. C'est ça qui fait mal actuellement. On n'est pas capable de venir à bout d'avoir des, des contrats de façon efficace, d'avoir les équipements dans les temps requis. Il euh, y a une gestion complète à revoir et euh, l'argent, c'est une chose, oui, évidemment, mais en même temps, la gestion des contrats d'approvisionnement, ça, ça fait défaut énormément au Canada. Bien, ça, je vais vous demander parce que vous non plus, vous ne vous engagez pas nécessairement à atteindre le 2 Corrigez-moi si je me trompe, mais alors c'est quoi la différence entre ce que vous nous, proposez et les libéraux? Maintenant? Nous, premièrement, le, le, l'implication du Parti conservateur, du gouvernement, d'un gouvernement conservateur face aux forces canadiennes va être totalement différente. C'est sûr, certain que la, la priorité, le, l'article, par exemple, c'est une priorité nationale numéro un. Il y a beaucoup d'enjeux de sécurité reliés aux forces canadiennes. On va ramener aussi la, la fierté d'être membre des forces canadiennes, ce qui manque, qui fait cruellement des fois actuellement. Les budgets, oui, on va augmenter le budget, mais en même temps, on va s'assurer d'en avoir pour notre argent. Et ça, c'est un autre problème qu'on a géré. Donc, il y a deux volets. Mettre plus d'argent, mais avoir des équipements et des soldats mieux entraînés, de, 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 de augmenter l'efficacité globale. Merci beaucoup, M. Paulus. Merci. Merci. Il y a des sénateurs américains qui viennent d'écrire une lettre au premier ministre pour leur dire que ce n'est pas acceptable. De... Donnez-moi juste une ben oui, il n'y a pas de problème. Donnez-moi juste une Je vais juste mettre ça de côté. Ben oui. Je vais vous écouter. Je ne veux pas vous des... rusher, là. Non, non. Je m'en vais pas de façon. Vous allez bien, ça fait longtemps Très bien, que bien, oui, bonjour. Il y a 23 sénateurs oui. américains qui viennent écrire une lettre au premier ministre pour dire « ça vous prend un plan pour atteindre le 2 de dépenses militaires ». Ça ne peut pas nuire à notre image, ça, aux États-Unis, de ne pas avoir encore de cible puis de plan pour y arriver? Bien, je, vous... Seuls, d'ailleurs, Bien, je vous dirais que les discussions qu'on a avec nos, nos voisins américains, vous savez, à chaque fois que j'ai interagi, même au Nebraska, euh, on parlait de la sécurité, hein, ils comprennent la question de l'article le Nord, on parlait de la résilience des chaînes d'approvisionnement, aussi en matière de défense. L'investissement de Boeing à Montréal, ça va aider pour ça. On parle de, d'investissement aussi de croissance. Moi, je peux vous dire, quand j'étais même au Nebraska, quand je suis allé visiter euh, la base militaire de foot, euh, qui, est, qui est une base militaire importante aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le Strategic Command. Je pense qu'ils comprennent. J'étais même avec le représentant qui est membre d'un des comités du Congrès. Il me disait, on comprend la contribution du Canada. Et euh, je veux dire que l'investissement qu'on a fait est certainement ce qu'on est en train de planifier comme investissement dans notre programme de défense, la modernisation. Euh, c'est bien reçu aux États-Unis. Moi, je pense qu'on est dans la bonne direction. On va continuer de travailler avec nos, nos partenaires américains. Ils le savent. On est très focalisé sur la question de la, de la sécurité de l'Amérique du Nord. Alors, je pense qu'il faut continuer à avoir les discussions, expliquer ce qu'on fait. Vous savez, des fois, vous l'avez vu comme moi, on a besoin d'expliquer à nos voisins américains tout ce qu'on fait euh, et, et de leur dire qu'on va continuer d'en faire plus, mais on veut le faire ensemble. Donc, oui, il y a quand même, de... De la, dans le groupe, là, c'est de 23, il y en a 13 qui sont des démocrates. Donc, euh, même, ça ne vient pas seulement du bien, côté républicain. Je pense que, c'est pas ça, ce, ce bien, je vous dirais, moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Vous savez, dans le cadre de ce que je fais entre le Canada et les États-Unis, euh, on a souvent besoin d'expliquer. Je vous donne un exemple, par exemple, de dire qu'à partir de, de Sorel, c'est là qu'on a par- permis une la plus grande raffinerie euh, en dehors de la Russie, par exemple, dans le domaine du titane. Euh, la question des semi-conducteurs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour amener de la résilience, pour s'assurer euh, que ce qu'on soit, euh, qu'on ait des chaînes d'approvisionnement plus résilientes en Amérique du Nord. Alors, je pense qu'il y a un contexte, il y a un chiffre, mais il y a aussi tout ce qu'on fait autour pour arriver à assurer la sécurité, la résilience, mais aussi une certaine croissance. Et je pense qu'ils apprécient nos investissements en défense. Mais on va avoir, qu'on, on a toujours besoin d'expliquer. Vous savez, quand on va à Washington, quand on va partout, c'est d'expliquer un peu. Regardez ce qu'on a fait dans le titane. Regardez ce qu'on fait dans les semi-conducteurs. Regardez ce qu'on a fait avec Boeing, le, la patrouille maritime, l'investissement de Boeing à Montréal. On va continuer de travailler ensemble.
On Ticketmaster, uh, U.S. Department of Justice is filing lawsuit against Live Nation Ticketmaster for high concert prices and alleged comp competitor practices. Is Canada okay. looking to do something similar? Well, uh, we always say more competition is more choices for Canadians. So obviously we're going to be looking at what has been announced in the United States. Um, and, and you know me, I've been fighting to have more competition in about every sector of the Canadian economy. Um, so we're going to be looking. As you know, there's a provincial component to that when it comes to uh, ticketing. Uh, but certainly, um, you know me, we've been taking more steps. We've invested more in terms of enforcement. We have new tools in the toolbox to have uh, more competition and to be able to, to also conduct investigations. So we're going to be looking into that. And, and uh, obviously, this is something that uh, I know is of concern to Canadian, and obviously, it's a concern to me. Do you think the competition bureau should be looking into Ticketmaster? Listen, we'll see. The, the news just came out today, but like I said, uh, we have more tools, we have more enforcement uh, mechanism today, and, and we always know that more competition is more choice for Canadians, and that's, that's what I've always been doing. I've done that in grocery, we've done that in telecom, we're looking now at the airline industry. So. Um, you know, we're going to be taking a, a, a very focused look on that. Merci tout le monde. Merci. Merci hein. I just wanted to talk to you about bird flu. There's been another case and a human in the United States, and I just want to know what Canada is doing to monitor the situation. We're monitoring the situation uh, very closely, uh, not just uh, in the human population, but obviously in the uh, the bovine and, and broader mammalian population. It's exceptionally important uh, that uh, we continue to monitor it, but right now uh, the situation uh, is stable and uh, and we have no cases in Canada. Uh, the feds are stopping providing free COVID-19 rapid tests. Um, was that sort of, what was the reasoning behind that decision? Well, it, we stepped into in COVID uh, in an extraordinary way as a federal government into uh, areas that are typically provincial jurisdiction because we recognize the scope of the national emergency. Uh, but uh, typically uh, testing kits and uh, vaccines are actually the domain of the provinces. So uh, the vast majority of the spend uh, that occurred uh, during COVID was federal. Uh, we always anticipated there would be a migration back to provinces and, and that's what you're seeing gradually. Uh, so if Canadians want to get a COVID test, they should seek out it out from the provinces instead now? Yeah, I mean that they were beginning to migrate out of a, out of a, out of a, uh, a time when it's necessary in, a, in an emergency circumstance for the federal government to really cover what is essentially provincial jurisdiction. Okay, thanks so much.